ഹായ് ഹലോ ജിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കിച്ചണിൽ തന്നെയാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നൊരു മൺഡേ ദിവസമാണ് മൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച പാർവതിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വെജിറ്റേറിയൻ ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നൊരു മൺഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് ഇന്ന് വേറെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും പുറത്താണ് അതായത് അനു വിഷ്ണു എല്ലാം അവർ പുറത്ത് സൈറ്റ് സീയിങ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അശ്വിൻ ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ മോൻ ഇന്ന് നഴ്സറി പോകുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഹോമിലുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക മുട്ട വെജിറ്റേറിയൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും മുട്ട കഴിക്കും വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അശ്വിനും കഴിക്കും പാർവതിയും കഴിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പാർവതി പറയുന്ന വെച്ചാൽ വെജിറ്റേറിയൻ മുട്ടയില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അവൾ തിങ്കളാഴ്ച വ്രതോപകാരിയാണ് എങ്കിലും മുട്ട കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ട കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു എഗ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു അടിപൊളി എഗ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ എൻ്റെ ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് പേര് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത റെസിപ്പിയാണ് എഗ് ബിരിയാണി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മുട്ട ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് ഒറ്റ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എഗ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മുട്ട പുഴുങ്ങി റെഡിയാക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നല്ല ഇനം ബസ്മതി വയസ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുകിയിട്ടില്ല കഴുകിയെടുക്കാം രണ്ടാമത് പിന്നെ എന്താ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് റെഡി ഇതേ നോക്കൂ ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്ക് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് മുട്ട എന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒമ്പത് മുട്ടയുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു മുട്ട വറവുണ്ട് സാരമില്ല നമുക്ക് അഞ്ച് മുട്ട മുഴുവനെയും നാല് മുട്ട ഒന്ന് പൊടിച്ചുമാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ചതയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു പത്ത് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം അപ്പോൾ അത് ആ വലിയ കഷ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നാല് പീസായിട്ട് മുറിച്ചു അപ്പോൾ ചതുര കഷ്ണമായിട്ട് ഒരു കഷ്ണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വേണം അതായത് ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയാം വലിയ അല്ലി ആണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ട ഫുള്ള് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പച്ചമുളക് ഒരു ആറെണ്ണമെങ്കിലും വേണം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പച്ചമുളക് ഭയങ്കര എരുവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കാരണം രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് തന്നെ വേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ആയാലും മതി പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണത്തോളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആകാം ഇത് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നാലെണ്ണം ഫ്രോസൺ ആണ് ബാക്കി ഫ്രഷ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഫ്രഷും ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രോസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഫ്രഷ് ബാക്കി ഫ്രൂസ് അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഞാനൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം അതാണ് നമ്മുടെ ചതച്ച മസാല പിന്നെ സാധാ അളവ് അങ്ങനത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ഇനി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതും ഒരു അൻപത് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ച അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അതായത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു പാടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ സവാള വരെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മുട്ട ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ മാറ്റി വെക്കുന്നു മുഴുവനോടെ പിന്നെ ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേ ഇങ്ങനെ മുട്ട പൊടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഒന്നും കളയട്ട നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിടാം നാല് മുട്ട ഞാനിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ മുഴുവൻ മുട്ട ഇട്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇതൊരു പൊടിക്കൈയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബേക്ക്
അത് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ കുറച്ചാൽ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആകില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം താളിക്കുന്നത് സാജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് സാജീരകം സാജീരകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ കാരവേ സീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിവിടെ എൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ആദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിക്കെല്ലാം നല്ല ചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാരവേ സീഡ്സ് അഥവാ സാജീരകം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഓക്കെ ഇനി ഇത് പൊട്ടണം മൂക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ കാരവേ സീഡ്സ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നല്ലൊരു മണം വരിക നെയ്യ് എണ്ണ പിന്നെന്താ പറയുക സാജീരകം അതിൻ്റെ ഒരു മണം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സവാള ഇറക്കിട്ട് രണ്ട് സവാള ആവശ്യമുള്ളതിന് സവാള നോക്കിയേ രണ്ട് സവാള രണ്ട് നിറം ഇത് ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ് സവാള ഇത് നാട്ടിലെ പിങ്ക് നമ്മുടെ സവാള അതാ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നത് നോക്കൂ സാജീരകം നമ്മൾ ഇളക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം റെഡിയായി വെക്കുക ചുറ്റുവട്ടത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകണം ദേ സാജീരകം എണ്ണായും നെയ്യും നന്നായി ചൂടായി അതെ പൊട്ടൽ തുടങ്ങിയല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചൂട് ക്രമീകരിച്ച് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകാനായിട്ട് ഞാൻ ഫോർട്ടീനിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചൂടായെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ താഴേക്ക് വന്നു ട്വൽവിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ അടുപ്പാണെങ്കിലും തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടും റിസൾട്ട് സാഹചര്യവും ഒക്കെ പൊട്ടി നല്ല മണം നല്ല മണം ഇവിടുത്തെ കിച്ചണിലൊക്കെ എക്സോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കാര്യം എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ഡോസ് റൂം ഒക്കെ അല്ലേ കാപ്പറ്റഡാണ് അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കറീസ് മല്ല വീട്ടിനകത്ത് തങ്ങി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ എക്സോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ജനല് പറ്റുമെങ്കിൽ തുറന്നിത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് തരുന്നത് കാര്യം സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിട്ട് ഓക്കെ ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ നിറം മാറിയത് കണ്ടല്ലോ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങി ഇനിയാണ് എന്നാൽ നല്ല ചൂടായി കിടന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സവാള ഇട്ടത് അതാണ് അത്രയും പുകയൊക്കെ വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിപ്പം തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയാണ് ചതച്ചത് ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറണമല്ലോ പച്ച ചുവ മാറണം ഒരു മൂത്ത മണം വരണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്താ പറയുക ആ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കാനും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ അത് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവർ ഫുള്ളായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അതേസമയം അരച്ച് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ചതച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ പിന്നെ വഴറ്റാനും കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ അടിക്ക് പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല പേസ്റ്റാണ് കുറച്ചുകൂടെ അടിക്ക് പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങി കണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂത്തു ചതച്ചിട്ടതും അരിഞ്ഞിട്ടതും ഒക്കെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എണ്ണയും നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞല്ലോ നല്ല മണവും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഈ അളവ് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും കാര്യം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ബിരിയാണി ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കളറൊക്കെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി തീയൊക്കെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്പം തീ കുറച്ചു ഇനി മല്ലിപ്പൊടി എഗെയിൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ബിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനിപ്പോഴും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നേ
പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യമാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഗരം മസാല പൊടിയിൽ പെരിഞ്ചീരകം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കൂടാണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കും നല്ല മണം നല്ല മണം സ്പെഷ്യൽ മണമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാം പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് മാത്രമേ കുറച്ച് കൂട്ടാം ഇവിടുത്തെ മുളകല്ലോ അവിടുത്തെ മുളക് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായല്ലോ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈരാണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഞാനൊരു കാൽക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആണ് മല്ലിയില പുതിനയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇവിടെ പുതിനയില തീർന്നുപോയി സ്റ്റോക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിനയില ചേർക്കില്ല പക്ഷേ മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം അത് ആവശ്യം മൂലയുണ്ട് അല്ലേ മല്ലിയില ലാവിഷ് ലാവിഷായിട്ട് ചേർക്കാം ഹാഫ് കപ്പ് മല്ലിയില ഇനിയും വേണം നമുക്ക് അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം അപ്പം വീട്ടിൽ പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേണം എന്നാലേ അതിനൊരു കറക്റ്റ് ബിരിയാണി മണം വരുള്ളൂ പുതിനയിലയും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ചിലർക്ക് രമ്പയില ചേർക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ രമ്പയിലയും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു രമ്പയിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം വെച്ചാണ് ചെയ്തത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണ്ടേ ഓ ഉള്ളി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി വയറ്റുന്ന സമയത്തേ ചേർക്കായിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കണം ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഗത്തിന് മൂത്തു എണ്ണ നെയ്യെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത മാസ്റ്റർ പീസ് കാര്യം ചേർക്കാമാണ് റിച്ച് 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 കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആഹാ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചത് അൻപത് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നത് അരച്ചത് കാണില്ല ഇനി ആ പാത്രം ഞാനൊന്ന് മിക്സി കഴുകിയിട്ട് വരാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചതൊന്നും ഒട്ടും കളയാനില്ല കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കും അപ്പം ഞാൻ തീ ഒത്തിരി കുറച്ചിട്ടൊന്നും അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നൈസ് റിച്ച് ഗ്രേവി കണ്ടല്ലോ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ട് തോന്നില്ല നല്ല ആ ഹാ ഹാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നമ്മുടെ പുട്ട ബിരിയാണി വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വലിയൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അതിൽ ആകെ ഒരു വില കൂടിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇപ്പം ഈ ചേർത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പൈസ കളയാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലാഭത്തിന് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റ് ചേർക്കണ്ട ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി റിച്ചാവും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുട്ട ഇനിയാണ് മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പൊടിച്ച മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കാം ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ യോജിച്ച് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു എഗ്ഗി ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും എന്നാലേ അതൊരു എഗ് ബിരിയാണി ആകുള്ളൂ കഴഞ്ഞ് കഴഞ്ഞതേ എഗ് ബിരിയാണി ഗെറ്റിംഗ് റെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വായിട്ട് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കില്ലേ ചിക്കൻ മസാല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊരു എഗ് മസാല ആയിട്ടും മാറി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് ഇത് റൈസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിൽഡ എന്ന് പറയുന്ന ബസ്മതി റൈസാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ആദ്യം ഓക്കെ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര കപ്പും കൂടി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പും കൂടി തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലെ അരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ക്ലാസിക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് കപ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് കപ്പാണ് ആദ്യം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കപ്പിലാണോ നമ്മൾ റൈസ് അളക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം അളക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയി
അഞ്ചെണ്ണം മുഴുവനെ ഉള്ളതും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടൊന്ന് വഴട്ടാം ആ മസാലയുടെ കൂടെ ഫുൾ ലേക്കും കൂടി വേണമെങ്കിൽ വഴറ്റിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പല സ്റ്റെപ്പാണ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല സാരമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാലോ ഇമ്പ്രവൈസേഷൻസ് ചേഞ്ചസ് മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഉപ്പ് നോക്കി ഉപ്പ് എത്ര പോരെ കുറച്ചും കൂടി ആകാം പിന്നെ നല്ലൊരു തിള വരട്ടെ നല്ല തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുവാണ് റൈസും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കും അപ്പം നല്ലൊരു തിള വന്നല്ലോ ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം എന്താ റൈസും കൂടി ഇടാം രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് അപ്പം അരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു തിള വരട്ടെ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു തിളയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രം അടച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റണം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് അടപ്പ് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അര വേഗമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ വേഗമാകുമ്പോൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണ് വെള്ളം പോരാൻ തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക വെള്ളം കുറവാണ് ചോറ് വെന്തിട്ടില്ല ഇച്ചിരി കൂടെ വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഈ ഒരു കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അരക്കപ്പോ കാൽ കപ്പോ മുക്കാൽ കപ്പോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പം ഞാൻ അതും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നല്ല തിള വരട്ടെ ആ മുട്ട പൊടിച്ച് ചേർത്ത് നോക്കി അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സായി ആ ഹാ 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 നല്ലൊരു എഗ് മസാലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അഞ്ച് മുട്ട ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നു മുഴുവനേ ഉള്ള മുട്ട അപ്പം നമുക്കിനി പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചാലോ ഇനി തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാട്ടോ ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനി വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം അത് കുറച്ച് നേരം ഞാനിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമോ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ഈ പാത്രവും ഈ അടുപ്പും ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ബുദ്ധി ആലോചിക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സേഫാണ് അടിക്ക് പിടിക്കുന്ന കാര്യം അടിക്ക് പിടിക്കുന്ന കാര്യം കുറയും എന്നാൽ ഈ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഹീറ്റ് കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു വിധം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം വേണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിം കൊടുക്കാം മീഡിയം ചൂട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു തവ ചൂടാകും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പാത്രവും ചൂടാകും അങ്ങനെ ആവാം ഇതെൻ്റെ ഒരു പുതിയ ബുദ്ധി കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ബുദ്ധിയാണ് നോക്കട്ടെ ഇത് സക്സസ് ആകുമോ ഈ ഫോർമുലയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ചാൻസസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പകുതി വേഗമായി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാം ഇത്രയും പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ പാടുന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഒരു പകുതി വേഗം ആകുമ്പോൾ പറ്റി കിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് കുക്ഡ് ഇപ്പോഴേ നോക്കിക്കോളൂ ഫുള്ളി കുക്ഡ് ഞാൻ ആ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവയുടെ മേളിലാണ് വെച്ചത് എന്നിട്ട് ഇത് കുക്കായി വന്നത് കണ്ടോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അടുപ്പിന് ഇതാണ് നല്ല പരിപാടി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വയ്ക്കുക ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ചൂട് കുറച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചൂട് കുറച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഞാനൊരു സിക്സിലാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ തുറന്ന് വയ്ക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തുറന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാകും വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റായി വരും നോക്കും ആഹാ എല്ലാം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാല് കപ്പ് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ
ലൈക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഞാൻ പാത്രത്തിൽ തന്നെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ടേസ്റ്റിങ്ങും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ വെരി ടേസ്റ്റി വെരി ടേസ്റ്റി എഗ് ബിരിയാണി എന്തിനാ വെറുതെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ പൈസയൊക്കെ കളയുന്നത് ഒരു പത്ത് മുട്ടയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒമ്പത് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല ഒരു എഗ് ബിരിയാണി തറക്കാം നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു പക്ഷേ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തോറ്റുപോകും ഈ എഗ് ബിരിയാണിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ആയ ബാർവരിക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും അശ്വിനും ഒക്കെ കഴിക്കാം എഗ് ബിരിയാണി ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മിനായ വ്ളോ